Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa Kali ini saya akan menunjukkan proses membuat foto berwarna menjadi foto hitam putih Check this video out Untuk teman-teman yang baru saja bergabung Video ini merupakan bagian dari playlist tentang tutorial Adobe Lightroom untuk pemula Silahkan menonton video saya yang ada di playlist tersebut untuk belajar tentang Adobe Lightroom. Seringkali kita merasa foto akan lebih bisa menyampaikan pesan apabila kita sajikan dalam bentuk monokrom atau hitam putih. Atau dari segi artistik mungkin, kita merasa foto itu lebih baik. Nah, di Adobe Lightroom, ada beberapa cara untuk mengubah foto berwarna menjadi foto hitam putih. Cara yang pertama adalah kita lihat ke basic tab, kemudian uh, kita lihat di sini ada profile, kita klik profile browsernya yang ada empat kotak bersusun itu. Kita klik, maka akan ada pilihan profile. Nah, di sini salah satunya adalah BNW, black and white. Kita klik. Maka tinggal kita pilih saja mana profil yang menurut kita cocok dengan foto kita. Misalnya ini. Oke. Setelah itu baru kita lakukan proses editing seperti biasanya. Misalnya seperti ini. Oke. Cara yang kedua saya reset dulu. Cara yang kedua, ini sangat gampang tapi kurang populer sebenarnya. Yaitu dengan menggeser slider saturasi ke titik negatif 100. Maka secara otomatis gambar kita, foto kita yang tadinya berwarna itu menjadi hitam putih. Cara ini kurang populer karena itu akan mengurangi kekuatan dari tone warna foto kita ini. Saya reset lagi. Kemudian cara yang ketiga itu dengan menggunakan treatment. Kita kembali lagi ke base panel, ada treatment dan kita pilih black and white. Setelah kita klik, foto kita akan menjadi hitam putih. Menurut saya, cara ini adalah cara yang paling baik. Karena kita masih memiliki keleluasaan untuk mengatur kekuatan dari tone tiap warna yang ada di foto. Nah, coba kita ke HSL. Di sini dia berubah menjadi black and white. Kalau normal kan kalau foto berwarna itu menjadi HSL color ya. Tapi karena treatmentnya sudah kita ubah menjadi black and white, maka HSL-nya menjadi black and white. Contohnya nih ya, kita akan ubah e, warna biru di langit. Maka kita bisa atur tone warna biru dengan menggeser slider yang ini, slider warna biru. Kalau kita geser ke kanan, kalian perhatikan langitnya akan semakin cerah. Dan kalau kita geser ke kiri, maka langitnya akan semakin gelap. Oke. Okay. Saya riset. Seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa di Lightroom ini sebenarnya tidak ada workflow yang baku. Tetapi, uh, kalau saya, biasanya saya ubah dulu foto menjadi hitam putih, lewat uh, treatment tadi. Uh, kemudian saya lanjutkan dengan uh, proses editing di basic panel. Oke. Okay. Sudah menjadi hitam putih, kemudian saya akan lakukan sedikit penyesuaian di basic panel highlight saya turunkan shadow saya naikkan sedikit kemudian white nya saya naikkan black nya saya turunkan dan kontrasnya juga saya ingin uh, naikkan oke sementara seperti itu dulu kemudian Uh, saya kembali ke sini, BMW. 
black and white mix. Uh, saya ke area black and white mix ini tujuannya untuk membuat gambar itu tidak terlalu membosankan dan memberi kesan dinamis pada foto. Nah, misalnya uh, di sini kan hutan nih, warna hijaunya akan saya gelapkan. Hijau, saya gelapkan geser ke kiri. Oke. Okay. Kita lihat perbedaannya. Oke, jadi warna hijaunya akan semakin gelap. Contohnya lagi mungkin warna uh, kuning. Saya gelapkan lagi. Sedikit. Oke. Misalnya seperti ini. Jadi sebelum dan sesudah kita lakukan penyesuaian di black and white mix oke okay, uh, itu hanya contoh kemudian saya akan reset caranya adalah dengan double click black and white mix di sini semua slider warna ini kembali ke posisi normal di tengah oke okay. kemudian lightroom juga menyediakan fungsi auto jadi kalau teman-teman mungkin ingin melakukan proses editing dengan cepat, kita bisa klik auto. Kalau kita klik di sini, di auto ini, maka Lightroom akan menggunakan logaritmanya untuk menentukan secara otomatis nilai slider dari tiap warna ini. Coba ya, kita klik. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Before, after. Tapi e, secara pribadi, e, terus terang saya e, sangat jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan fungsi ini, fungsi auto ini. Karena menurut saya hasilnya tidak wow. Ya, tapi itu kan tergantung selera personal masing-masing ya. Oke, saya reset lagi, double click, black and mix white. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan cara melakukan targeted adjustment. Di sini kalau kita lihat ada lingkaran kecil. Kita klik. Lalu di samping kursor kita akan muncul lingkaran dengan dua segitiga. Misalnya kita akan melakukan penyesuaian pada area langit. Maka kita klik. Kemudian eh, kita scroll ke depan, itu areanya, eh, itu warnanya akan menjadi semakin cerah. Kita lihat slider aqua dan blue-nya itu bergeser ke arah kanan kalau kita scroll ke depan. Kalau kita scroll ke belakang, maka slider aqua dan blue-nya itu akan bergeser ke kiri dan gambar dan warna langitnya akan semakin gelap Oke, seperti ini kemudian saya akan coba uh, tumpukan kayu ini kayaknya terlalu cerah jadi saya klik juga kursornya di sini kemudian akan saya gelapkan nah, jadi warna yellow dan orange nya turun Kemudian area awan. Oke. Saya turunkan juga. Oke. Oke, uh, selesai. Baru kemudian saya akan melakukan penyesuaian kembali di basic panel misalnya uh, shadow nya saya naikkan kemudian black nya juga saya naikkan exposure nya saya turunkan oke okay. kesimpulannya adalah untuk mengubah foto berwarna menjadi 
foto hitam putih itu sangat mudah dan tidak ada workflow yang baku jadi tergantung uh, style kita kenyamanan kita kalau kita lihat hasilnya nah, yang ini versi berwarna dan ini adalah versi hitam putihnya terima kasih sudah menonton video saya dan coba-coba deh kalau kita ingin menguasai Adobe Lightroom untuk edit foto. Terima kasih. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.